91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी मैं हूं सुनीता भास्कर और दोस्तों आपके लिए लेकर आई हूं कार्यक्रम हेल्दी हल्द्वानी दोस्तों हेल्दी हल्द्वानी कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं हम लोग हल्द्वानी के हेल्थ पर बात नहीं करने वाले हम लोग सुदूर गांव में हेल्थ की क्या स्थिति है उसका जायजा लेने वाले हैं और उस पर बात करने के लिए भावना पोखरिया हमारे स्टूडियो में हैं जो कि ए एन एम है अभी चंपावत डिस्ट्रिक्ट में और 2008 में इन्होंने जो है वो पाताल देवी अल्मोड़ा से ए एन एम का कोर्स किया था उसके बाद कुछ समय संविदा पर काम किया उसके बाद परमानेंट ये हो गई और उत्तरकाशी के नौगांव ब्लॉक में इन्होंने साढ़े तीन साल तक काम किया उसके बाद दो से यानी कि पिछले चार सालों से ये अभी चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है और बतौर ए अपनी सेवाएं दे रही है ग्रामीण इलाकों में क्योंकि ए जो है वो ग्रामीण इलाकों के लिए ही नियुक्त की जाती हैं तो आज हम जानेंगे भावना से कि गांव में क्या स्थिति है हेल्थ की आ, कितनी सुविधाएं अभी वहां तक पहुंची हैं और एक ए का क्या काम होता है भावना आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में धन्यवाद भावना सबसे पहले बताओ कि कैसा लगता है ए का जो तुम्हारा पेशा है क्योंकि इसमें दूर दराज के गाँव तक जाना पड़ता है एक बहुत बड़ा एरिया की एक ए होती है किस तरह का अनुभव रहा है पिछले आठ सालों का क्यूँकी अभी तुम काफी छोटी हो भी यंग हो काफी कैसा लगता है जब ग्रामीण इलाकों के लोग लोग बहुत रिस्पेक्ट देते होंगे कि हाँ, तुम तो मैडम आ गई हैं गांव में तो बहुत प्यार मिलता है जी हमारा जो कार्यक्रम चलता है एमसीएच मतलब मदर एंड चाइल्ड हेल्थ पे चलता है यानी कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पे तो हम लोग महिलाओं के और बच्चों के वो काफी करीब पाए जाते हैं हम और आंगनबाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर तो महिलाओं से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कुपोषण है एनीमिया है या कोई अन्य तरीके के यौन जनित रोग है वो और को नहीं बता सकती है तो हमें आसानी से बता सकती है जो भी उनकी परेशानियां हैं तो काफी अच्छा लगता है काम करके तो कहीं ना कहीं गाँव की महिलाओं की सखी सहेली जो तुम हो एन जो होती है खुलकर जिनसे वो अपनी बातें साझा कर सकती हैं। अच्छा भावना बताइए कि कितने बड़े एरिया को देखना पड़ता है जो मेरा उपकेंद्र है उसके अंतर्गत दो ग्राम सभा आती है और उसमें ग्यारह तोक आते हैं ग्यारह और... तोक और दो ग्राम सभा है जी जी तोक यानी कि जो बहुत छिटके छिटके हाँ, घर होते हैं दूर दूर ऐसा होगा की एक घर यहाँ पे फिर एक धार में जी यही प्रॉब्लम तो काफी बड़ा इलाका है तो अगर आबादी के लिहाज से देखे तो कितनी आबादी आबादी मेरे यहाँ पे अभी एक तो आपको लगता है की एक एनम काफी है इतने इलाके में ये है की मतलब अगर शहरी क्षेत्र होता है तो बहुत कम है मतलब आसानी से कर सकते हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ये कि आने जाने की बहुत प्रॉब्लम है सड़कें नहीं सड़कें भी अभी आई यहाँ पे वो भी कच्चा है कच्चा रास्ता है बरसात में वो कच्चा रास्ता भी टूट जाता है तो हम लोग सत्रह किलोमीटर पैदल चलते हैं अरे बाबरे तो अभी कौन से ब्लॉक में हो हम मैं चंपौत ब्लॉक में हूँ वो पे बुढ़म एक ग्राम सभा है बुढ़म ग्राम सभा में हमारा उपकेंद्र है वो मतलब जो तो चंपावत में कमरा लिया है तुमने नहीं जो हमारा उपकेंद्र होता है वही रहते हैं वहाँ पे तो सरकारी भवन मिलते हैं ओके तो वहाँ से फिर क्या डेली विजिट करते हो गाँव में या हाँ। आप तक आते हैं लोग हम लोग बुधवार बुधवार को तो हम अपने उपकेंद्र में मिलते हैं मतलब बुधवार को उपकेंद्र मिलेंगे सोमवार को गर्भवतियों का जांच वगैरह होती है वो भी उपकेंद्र में होती है और शनिवार को जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं वहां पर जाके हम बच्चों का टीकाकरण करते हैं बच्चों का वजन लेते हैं पोषाहार वितरित करते हैं और कोई बैठक कर लेते हैं महिलाओं से रिलेटेड क्योंकि उनको परेशानी है या जो हमारे कार्यक्रम है जननी सुरक्षा योजना है या फिर फैमिली प्लानिंग के कैंप चल रहे हैं उनके बारे में बताते हैं और परिवार नियोजन की विधियों की जानकारी देते हैं स्थायी विधियां अस्थायी विधियां इस तरीके से तो बहुत बढ़िया और बाकी के जो एक दो दिन बचे हफ्ते के उसमें गांव में विजिट करना हाँ वो गांव में जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है किसी की डिलीवरी है तो पीएनसी विजिट के लिए जाना पड़ता है हमें साथ विजिट करनी पड़ती है या आ, हमको पता चल गया फैमिली प्लानिंग का कैंप इस डेट पे तो जो हमारे लक्ष्य दंपत्ति है उनके पास जाके हम उनको मतलब की सलाह देते हैं जानकारी देते हैं कैंप है आपके बच्चे फैमिली पूरी होगी है तो परमानेंट मैथड अपनाइए या फिर कोई इतना मानते हैं लोग आपकी सलाह को आपके सुझाव को मानते हैं अगर उनको बता दिया जाए कि इससे आपको ये फायदे है और अगर आप नहीं करेंगे तो ये नुकसान है तो फिर मानते हैं अच्छा एक तो वैसे नुकसान होगी सामाजिक जो है बाकी आर्थिक रूप से भी कोई लाभ हाँ। क्या उनको दिया जाता है आर्थिक रूप से जैसे अगर कोई गर्भवती स्त्री है वो अगर सस्तागत प्रसव कराती है या तो हमारे उपकेंद्र पर या किसी भी सरकारी अस्पताल में प्रसव करवाती है तो उसको चौदह सौ मिलते हैं और एक साल तक उसका बच्चे को अगर कोई भी बीमारी होती है तो सरकारी अस्पताल में फ्री इलाज होता है और गर्भवती स्त्री की सारी जाँच और जैसे खून जांच है अल्ट्रासाउंड है कोई भी जांच है मुफ्त दिया जाता है अच्छा आपके उपकेंद्र में भी ये फैसिलिटी होती है कि प्रसव वहां पर करा सकते जी 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 
वहाँ पर एक नर्स परमानेंट मैं मद, वहाँ पे हम लोग को एस बी ट्रेन है हम लोग मतलब स्किल बर्थ अटेंडेंट करके तो मैंने वो ट्रेनिंग ली है तो मैं वो कर अच्छा स्किल बर्थ अटेंडेंट ये कितने समय की ट्रेनिंग होती ये है ये इक्कीस दिन की होती है इक्कीस दिन की आपने ली हुई है कहाँ ली ही चंपा डिस्ट्रिक्ट में इमरजेंसी अगर कुछ होती है तो आप हम लोग नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं और अगर हमको लगता है की हाई रिस्क है तो उनको रेफर भी करते रेफर करते तो अभी तक कितनी डिलीवरी आप करा चुकी है मैं लगभग सात आठ के घर ही अच्छा तो कोई एक्सपीरियंस आपका बता बहुत अच्छा डर लगा हो या कैसा कैसा अनुभव रहा अभी तो हमारे साथ पार्ट टाइम दाई भी होती है तो वो जो मेरी दाई है वो एक्सपीरियंस है पुरानी है ना तो उनके साथ काम कर, करके अच्छा लगा अल्ट्रासाउंड वगैरह हम नवे महीने में करा लेते हैं अगर हमें कुछ करते कॉम्प्लिकेशन है फिर नहीं करवाते रेफर कर देते नॉर्मल डिलीवरी करवा लेते तो अल्ट्रासाउंड चंपावत जनपद मुख्यालय में जो है हाँ मुख्यालय में होता है और प्राइवेट में टनकपुर जो उनका पास पड़ता है तो टनकपुर प्राइवेट में भी सरकारी में तो आठ डिलीवरी अभी तक आप करा चुकी हैं जी कैसा लगता है अच्छा लगता है और इसके अलावा आपने बताया कि गांव में भी आप लोग विजिट के लिए जाते हैं सात बार आपने कहा कि विजिट करना हाँ, पड़ता है तो क्या पीएनसी एक महिला के लिए सात बार हाँ, सात बार एक फर्स्ट डे फर्स्ट डे होती है फिर थर्ड डे होती है फिर सातवें दिन होती है फिर चौदहवें दिन होती है फिर इक्कीसवें दिन होती है फिर अट्ठाईसवें दिन होती है फिर लास्ट विजिट बयालीसवें दिन में होती है कंसीव करने के बाद से नहीं नहीं डिलीवरी के बाद अच्छा डिलीवरी के बाद ये और अगर कंसीव करने के बाद चार जाँच जरूरी करानी पड़ती है महिला जो गर्भवती महिला है उसकी कम से कम चार जांचें होना जरूरी है बताओ कि कौन कौन सी जांचें हैं और कितने कितने महीने में होती हैं पहला तो हम आशाओं से संपर्क करते हैं आशा हमें मतलब शीघ्र से शीघ्र शीघ्र पंजीकरण यानी कि बारह हफ्ते से कम उनको महिला को हमारे पास लाना होता है तो उसमें हम उनका शीघ्र पंजीकरण करते हैं उसमें उनका नाम उम्र उनके पति का नाम उनका फैमिली बैकग्राउंड हिस्ट्री कितने बच्चे है या कोई अब संत नहीं हुआ फैमिली हिस्ट्री ये सब लेते हैं उसका उसको टीटी का फर्स्ट टीका लगाते हैं फर्स्ट फर्स्ट जांच में टीटी का फर्स्ट टीका लगाते हैं आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां देते हैं उनके रक्त की जांच करते हैं उनके पेशाब की जांच करते हैं जिसमें एल्बोमिन शुगर चेक करते हैं उसका उनका बीपी लेते हैं और वजन लेते हैं फिर सेकंड मंथ में भी उनको बुलाया जाता है जैसे थर्ड मंथ में फिर फोर्थ मंथ में टीटी सेकंड लगेगा आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां देंगे और यही जांच दोबारा रिपीट होंगी अगर हमें कुछ कॉम्प्लिकेशन लगते हैं जैसे वो एनिमिक है या हाई बीपी है या कुछ एल्बोमिन यूरिन में एल्बुमिन बढ़ा हुआ है तो वो ऐसा लगता है कि एक्लम से हो सकता है तो हम उसको फिर रेफर करते हैं हायर सेंटर पे तो आ, किस किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देते हैं पहाड़ की महिलाओं में अधिकतर बदलाव आपने देखे हैं हाँ, आठ सालों में अधिकतर उनमें महिलाओं में एक तो खान पान की कमी है और जागरूकता नहीं है लोग हरी सब्जियां हम उनसे बोलेंगे कि हरी सब्जियां खाओ तो हंसी में डाल देते कि हरे पत्ते क्या खाना है ये करके तो उनमें आयरन की कमी अधिकतर पाई जाती है आयरन प्रोटीन ऐसी मतलब उनमें कमियां पाई जाती है तो उनको आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती है और उनको सलाह दी जाती है कि आप हरी सब्जी का प्रयोग करें मौसमी फलों का प्रयोग करें और क्या बोलते हैं डेली गुड़ चना लें और आयरन फॉलिक एसिड की जो गोलियां हम दे रहे हैं वो रेगुलर रूप से लें फिर उनका दोबारा से हिमोग्लोबिन चेक किया जाता है अगर फिर भी नहीं बढ़ रहा है तो फिर उनको हायर सेंटर भेजते भेजा जाता है और बच्चों के टीकाकरण का काम भी हाँ जी हाँ जी तो कितने टीका लगते हैं बच्चों को बच्चों को पांच साल में साठ टीके लगते हैं और पहला जो नौ महीने में हमें उसके पैदा होते हैं उसको बीसीजी का टीका लगता है और ओरल पोलियो वैक्सीन यानी कि पोलियो की वैक्सीन दी जाती है और हेपेटाइटिस बी का फर्स्ट टीका यानी कि जीरो डोज लगती है उसके बाद फिर उसको डेढ़ मंथ में बुलाता है उसको पेंटावल फर्स्ट पोलियो और एफ करके आजकल आईपीवी की भी एक डोज आगे वो दी जाती है फर्स्ट डोज फिर सेकेंड मंथ ढाई महीने में सेम डोज रिपीट करते हैं फिर थर्ड डोज साढ़े तीन महीने में सेम डोज रिपीट करते हैं फिर नाइन मंथ में बुलाते हैं उसमें एमआर यानी कि मिजिल्स और रूबेला दो वैक्सीन होती है एक साथ वो देते हैं उसके बाद फिर डेढ़ साल बुलाते हैं उसमें एमआर डीपीटी बूस्टर पोलियो बूस्टर ये दिया जाता है फिर पांच साल में ओनली डीपीटी तो ये सारे टीके निःशुल्क होते हैं निःशुल्क होते हैं अच्छा आईपीवी का टीका अभी शायद नया हाँ नया ये पोलियो का ही आया हुआ है इसमें पोलियो वायरस का है ये वैक्सीन फर्स्ट पेंटावल फर्स्ट के साथ और पेंटावल थर्ड के साथ देते हैं दो डोज देते हैं जी और ये रुबेला भी मुझे लग रहा है नया हाँ नया ये पहले नाइन मंथ में हम लोग मिजिल से देते थे अब मिजिल और रुबेला करके दोनों वैक्सीन एक साथ आ गई है एमआर जी तो ये सारे टीके क्या गांव के बच्चों को लगते हैं हाँ जी हाँ सब लगते हैं हंड्रेड परसेंट क्योंकि आप लोग जागरूकता फैलाते होंगे बताते होंगे गांव वालों का कितना सपोर्ट मिलता है आपको अगर आप कुछ बताएं उनको फैमिली प्लानिंग पर या कुछ और चीजों पर हेल्थ के लिए तो कॉपरेट करते हैं गाँव वाले हाँ महिलाएं तो सुनती है लेकिन ये है की महिलाएं गरीब है उनके हसबेंड एक तो ये है की शराबी नशा ही कुछ ज्यादा ही है गाँव में फैला हुआ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आती है लेकिन ये है कि बार बार अगर उसके साथ मिला जाए विजिट की जाए तो मानते हैं धीरे धीरे आपके इलाके में ऐसा भी हुआ कि कभी महिलाओं को
तो तो टीवी और कैंसर के मामले तुम्हारे सामने आए कोई तुम्हारे क्षेत्र मेरे सामने अभी तक नहीं आए मेरे यहाँ से नहीं आए एनम को और क्या दायित्व दिए जाते हैं क्या बोला जाता है ऊपर से जो आपका जो शासनादेश होता है कि एक एनम के कर्तव्य क्या होने चाहिए हमारे जो मेन कर्तव्य तो अभी तो मातृ एवं शिशु कल्याण के अंतर्गत है उसके अलावा भी अभी एनसीडी का कार्यक्रम चल रहा है यानी कि नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज जिसमें ये डायबिटीज हो गया और बीपी हो गया ये जो डिजीज है इनको भी हम लोग जैसे अगर हमको दिख रहा है कि गांव में कोई इस तरीके से मधुमेह से पीड़ित है या हाई बीपी से पीड़ित है तो हम उसको हायर सेंटर भेजेंगे उनका नामांकन करेंगे और ट्यूबर क्लोसिस के कार्यक्रम भी चलते हैं और ये क्या आयोडीन निवारण कार्यक्रम है ये भी चलते हैं इसके अलावा और भी जो भी स्वास्थ्य विभाग से जो भी कार्यक्रम होते हैं वो हमारे द्वारा ही गांव में भी चाहिए okay, तो अभी तो हम देखते हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत बहुत सारी प्रोग्राम बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं तो उन सब का क्रियान्वयन जो है आप ही लोग करते हाँ, हैं आशा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अच्छा आपने बताया की दो ग्राम सभा और उतने सारे तो आप देख रही है तो उतने इलाके में आशा कार्यकर्ता कितनी है हमारी दो आशा कार्य दो ग्राम सभा है क्यूँकी पॉपुलेशन कम है तो इसलिए दो आशा दो आशाएं हैं तो आशा आशाएं आपको कॉपरेट करती हाँ, है बहुत अच्छे से जैसे उनको घर का काम भी करना पड़ता हाँ, होगा लेकिन वो उसके साथ में एडजस्ट कर लेती कर लेती हैं है, कर लेती है। तो आठ सालों से एनम के पैसे में आप हो आ, क्या मानना है आपका गाँव के बारे में गाँव के सामुदायिक स्वास्थ्य के बारे में गाँव की महिलाओं के बारे में क्या नजरिया अभी तक आपका बन पाया है मुझे लगता है की अभी गाँव में मतलब बहुत सारा कार्य और करने की जरूरत है उनको जागरूक करने की जरूरत है अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उन तक पहुंचाने की जरूरत है अच्छे ट्रेन लोगों को जैसे डॉक्टर्स हैं फार्मासिस्ट हैं उनको गांव तक सब सेंटर में अगर उनकी अगर नियुक्ति की जाए तो उनका जो इलाज है वो और बेहतर ढंग से किया जा सकता है अभी हमारी एक आयुष्मान योजना चले की प्रधानमंत्री जी की उसके तहत भी उनका स्वास्थ्य कार्ड बनाया जा रहा है जिसमें उनको पांच लाख तक का इलाज मुफ्त किया जाएगा तो हम उसके लिए भी प्रचार कर रहे हैं अब आप लोग ये स्वास्थ्य कार्ड बनाइए अगर कुछ भी परेशानी होती है तो अपना इलाज तो वो कार्ड बनाने आपके पास अवेलेबल है क्या क्या वो नहीं वो हम हम नहीं हम उनको अपने हायर सेंटर जैसे अभी संयुक्त चिकित्सा लेटर नगपुर में बन रहा है या कोई सीएससी सेंटर है टनकपुर में दो तीन वहां बन रहे हैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट में बन रहे हैं पार्टी ब्लॉक में बन रहे हैं अलग अलग ब्लॉक है हम इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसके जहां पास पड़ता है वो वहां पे जाके बना लेते हैं बना लेते हैं तो बहुत अच्छा काम आप कर रही है और आपको लगता है की कुछ और सुधार होने की जरूरत है जिससे शहर के हॉस्पिटलों में सेंट्रलाइज ना हो भीड़ और पहाड़ों में अगर रहेगा तो डिसेंट्रलाइज रहेंगे तो बर्डन जो है वो शहरों पर नहीं होगा और गाँव वालों को दिक्कतें भी नहीं होंगी यहाँ तक आने में जी अच्छा आपके इलाके में कोई ऐसे गांव भी हैं जहां सड़क नहीं है डोली में लोग अभी भी मेरे तो मेरे अधिकतर गांव मेरे अधिकतर गांव ऐसे में दो गांव एक बूढ़ा मन मथिया आवाज में रोड गई है बाकी सारे गांव रोड से दूर अच्छा बिना सड़क वाले हैं तो इतना हाँ। पैदल आपको चलना पड़ता तो फिर वो डोली से ही लेके आते हैं मेन सड़क तक अरे बाबरे तो जबकि आपका चंपावत ब्लॉक है आपका है तो चंपावत ब्लॉक में तक इतनी स्थिति है कि सड़कें नहीं पहुंची हैं जी सड़कें अभी पहुंच रही कच्ची अभी मतलब काम शुरू हो रखा है लेकिन जो भी गांव है वो ये छित्रे छित्रे दूर दूर है तो मुश्किल है अभी थोड़ा टाइम लगेगा तो इतने दुर्गम इलाके में रहना कैसा लगता है पहले तो थोड़ी परेशानी होती थी अब आदत होगी अब आदत होगी अब सुकून और शांति महसूस होती होगी इंटरनेट तो आजकल सब जगह है ही तो दुनिया से ऐसा तो नहीं लगता होगा कि कट गए लेकिन वहाँ पे भी नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है ऐसा है कि मतलब एक सर्कुलर टाइप का बना रखा कि यही इस पॉइंट पे नेटवर्क आएगा वहाँ पे मोबाइल लेके जाओ वहाँ पे खड़े हो आपके फोन लगा भी आता है ऐसा नहीं की पूरे एरिया में आएगा तो अभी लगता है कि बहुत विकास होना बाकी है पहाड़ों का हाँ, बहुत दूर दूरस्थ एरिया में तो बहुत अच्छा आप एमएसडब्ल्यू कर रही हैं तो क्या मकसद है कुछ और आगे एन एम से भी ऊपर जाने का कुछ इरादा है हाँ जी मैं सोच रही थी मुझे इसमें बेनिफिट मिलेगा क्योंकि मैं हेल्थ से रिलेटेड कर रही थी मैं एमएसडब्ल्यू का हाँ। और अगर ये सही से रहा तो फिर पी के लिए तो आपका अकेडमिक में जाने का मन है प्रोफेसर बनने का मन है जी अच्छा तो आपका टॉपिक क्या था जो अपनी अभी रिसर्च किया होगा डेजिटेशन मेरा था कुपोषण के कारण और निवारण अच्छा तो क्या कारण निकल के आए हैं कुपोषण के कारण है अशिक्षा है भुखमरी है और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको सही से खान पान नहीं मिल पाता पुराने जो उनके अंधविश्वास है जैसे मैं अपना एक आपको एक किस्सा बता रही हूँ एक मेरे यहाँ बच्चा आया था वो हम लोग वजन भी लेते हैं तो लो वर्थ बेबी था मैंने बोला कि आप इसको अपना छह महीने तक माँ अपना ही सन्मान करवाए अपना दूध क्यों नहीं पिलाती है आप अपना दूध नहीं पिलाती है बोली नहीं मेरी सास ने मना किया मैंने कहा कि क्या हुआ बोले एक, एक दिन इसने हरे कलर का मल त्याग किया था तो उन्होंने बोला तूने हरी सब्जी खाई है तो इस चक्कर में ये इसके भी हरे मल त्याग किया अब तुम अपना दूध नहीं पिलाओगे हम भैंस का दूध पिलाएंगे तो मैंने कहा आपने तो पक्की भी हरी सब्जी खाई थी भैंस ने तो हरे पत्ते खाए थे तो <laughs> तो वो खुद तो वो खुद ही हंसने लगी कि करी हाँ ये सास लोग ना ऐसे जान बुझ के करते
जो नई बहू आ रही है वो पढ़ी लिखी हुई आ रही है जो फिर जो सास होती है वो कहती हमने तो पांच पांच छह छह बच्चे पैदा किए अब क्या है मुझे दो नाती चाहिए अगर किसी का एक बेटा एक बेटी है तो नहीं मुझे तो दो नाती चाहिए अगर किसी के दो बेटा नहीं मुझे एक नातनी और चाहिए उनको समझाना बहुत मुश्किल है तो बड़ा मुश्किल काम हाँ। है और वो सोच अभी बदली नहीं है तो भावना बहुत सारी बातें तुमने बताई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम आने के लिए थैंक यू तो दोस्तों आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा गांव के बारे में जानकारी कैसी लगी भावना से बातचीत कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा हमारा मेल एड्रेस है हेलो हल्द्वानी नाइन्टी दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल भी है हमारा फेसबुक पेज भी है हमें लाइक करिएगा और हमें अपनी क्वारीज अपने क्वेश्चन भेजिएगा कि आपको कैसा लगता है हेलो हल्द्वानी रेडियो तो अब अपनी रेडियो दोस्त सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत नमस्कार